आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है इसलिए क्योंकि आज मैं अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों के साथ बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वीगन वाद जो है ये दूसरे हिंदू पकड़ देंगे लेकिन मुसलमान कभी नहीं पकड़ेंगे तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखे मेरे साथ ऐसे मुस्लिम भाई हैं बहन है जो कहते हैं कि हाँ वीगन अच्छा है आप इन्हीं से सुने ये बात मेरा नाम कासिम है आ, मैं मुंबई के काफ़ी ज़्यादा फेमस एरिया से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है भिंडी बाजार मैंने पढ़ाई में एकदम अच्छा और बेरोज़गारी वाला कोर्स किया है जिसका नाम है इंजीनियरिंग और करेंटली आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट हाय मेरा नाम फरीदा सामित है और मैं एन में काम करती हूँ पिछले सोलह साल से मैं सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हूँ मेरा नाम निसार अली सैद है मैं मलान मालवानी से हूँ और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सफाल विकास वेलफेयर सोसाइटी मेरा नाम मोहम्मद तनवीर शेख है मैं गोरेगा में रहता हूँ और आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि एक मुस्लिम होने के नाते पशु पदार्थ का सेवन ज्यादा करना जरूरी है ज्यादा या थोड़ा भी करना जरूरी है ऐसा मुझे नहीं लगता है जितनी जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के आधार पर ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया क्या पशु आहार या जिसको हम नॉनवेज कहते हैं उसका खाना कम्पल्सरी या अवेलेबल है तो करना चाहिए ऐसा कहीं पर भी नहीं है ये जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एनिमल प्रोडक्ट्स जो एनिमल जो सबसे पहले है वो बनाते किस लिए वो क्या है और बनाते किस लिए सबसे पहला जो शहद बनता है वो बनता है मधुमक्खी से और वो मधुमक्खी अपने लिए बनाती है तो जब हम वो शहद ले लेते हैं तो वो मधुमक्खी का क्या होता है वो मर जाती है जो एक सर्कल होता है ना जो लाइफ सर्कल होता है मान लो हमने किसी का भी वो प्रोडक्ट ले लिया तो इससे क्या होगा उसका डायरेक्टली मतलब मौत ही हो जाता है वो मर जाता है जिससे पूरा लाइफ साइकिल पे इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं उससे इंसान पे भी फर्क आएगा ही बिना मांस खाए हुए भी एक अच्छा मुस्लिम बन के रह सकते हैं मैं मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करता मेरे परिवार भी मांस का सेवन नहीं करता है मेरे बच्चे भी मांस नहीं खाते मछली नहीं खाते अंडा नहीं खाते और हम लोग बहुत खुश रहते मैं नमाज भी पढ़ता हूँ मेरी वाइफ भी नमाज पढ़ती है लेकिन हम लोग मांस नहीं खाते फिर भी एक अच्छा मुसलमान है इधनवाद इस्लाम के खिलाफ हो ही नहीं सकता क्योंकि इस्लाम में जो टीचिंग्स है उसके हिसाब से पैगंबर ने जो हमें कहा है इस्लाम एक ब्रॉडर एक मजहब है धर्म है जो सब चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए कहता है उसमें कहीं पर इस्लाम में ये एक लिखा गया है कि बिदत बिदत के मानी होते हैं जो प्रोग्रेस करने वाली जो भी चीज़ें समाज में अच्छी होती है वो एक्सेप्ट करो तो मुझे लगता है आज विगनवाद या विगन से जुड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम पृथ्वी को बचाने के लिए इन्वायरमेंट से बचने के लिए अगर हमें कुछ करना जरूरी है तो ये जरूरी है और इसका दाखला जो है या इसका रेफरेंस हमें इस्लाम में मिलता है बिदत हसना के मुताबिक यानी जो भी अच्छी चीज़ें समाज में होती है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो और जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसको हम छोड़ते जा सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि वीगनवाद इस्लाम के खिलाफ है क्योंकि वीगनवाद में हम ये बताते हैं यानी ये कहा जाता है कि पशु पदार्थ का सेवन नहीं करना है वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को नहीं मानना चाहिए या इस्लाम की जो शरीयत है उसको नहीं मानना चाहिए तो ऐसा कहीं भी वीगन जो सोच है उसमें कहीं पे भी ऐसा आ, क्या कहते हैं उसको मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इस्लाम सभी से मोहब्बत करना सिखाता है प्यार करना सिखाता है दया सिखाता है सारे जीवों से तो खिलाफ कैसे हो सकता है जब हम वीगन एक ज़िंदगी जीते हैं तो इसमें क्या होता है हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हम हम कुछ भी ऐसा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है जिससे जानवरों को नुकसान पहुंचे। इसमें चीज़ें ये भी इंक्लूडेड होती है कि हम जू में भी नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जानवरों को रखा जाता है तो यही सब चीज़ें हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जू में जब जानवर होते हैं तो उन पर अत्याचार होता है और अत्याचार के बारे में इस्लाम में बताया गया है कि आप किसी पे भी अत्याचार करते हो तो आपके साथ क्या होगा यही ज़िंदगी में मरने के बाद भी तो वीगनवाद इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है मुस्लिम वीगन हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हम आ, हर धर्म सिखाता है कि मानवता या हिंसा नहीं होनी चाहिए और वीगन बात भी यही कहता है तो मुस्लिम क्या हर धर्म का इंसान वीगन हो सकता है हर एक इंसान वीगन हो सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि वक्त और ज़रूरत भी है इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि आप कुछ भी ऐसा करो जिससे कि जानवरों को नुकसान पहुंचे सबसे पहला बात कि आप जानवरों को हार्म करके खुद का फ़ायदा करो ये तो नहीं है कि जानवरों भी प्यार से रहें आप भी मोहब्बत से रहो तो ये एक हो गया एनिमल्स के परस्पेक्टिव से सो 
मतलब एक जब एक इंसान वीगन होता है तो तीन फायदे हमने देखा ही होते हैं एक तो एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचता है दूसरा हमारी सेहत का फ़ायदा होता है और तीसरा है पर्यावरण भी अच्छा होता है तो ये तीन फायदे होने की वजह से आ, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम वीगनिज़म के अगेंस्ट है मतलब आई थिंक हर किसी को वीगन होना चाहिए इस्लाम में एक दिन मैं मांस खरीदने गया तो वहाँ पर बकरी के छोटे छोटे बच्चे गटर के अंदर फेंके हुए थे उसके शायद उसका पेट फाड़ के बच्चा निकाल के फेंका था तो उस दिन से हमको नफरत हो गया कि यार ये ऐसे कैसे किसी कोई प्रेग्नेंट बकरी को काट के उसके बच्चे को बाहर नीचे फेंक दिया है और वो मांस बेच रहा है मतलब कैसे कोई इंसान खा सकता है ऐसा मांस किसी के प्रेग्नेंट मतलब बच्चा प्रेग्नेंट बकरी को काट दिया गया बताओ उसके बच्चे को सामने फेंका हुआ है उसके बाद से हमको नफरत हो गया मानते हैं नहीं ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है ये सब नहीं खाना चाहिए मुस्लिम धर्म जो की उत्पत्ति जहाँ पर हुई वो अरब कंट्री में हुई और अरब कंट्री में आ, वहाँ पे फार्मिंग तो होता नहीं क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है पूरा रन है रन रहता है तो वहाँ पे फार्मिंग होती नहीं है तो वहाँ की जब उस वक्त यानी अभी 1500 1600 साल पहले तो उस वक्त खाने के लिए सिर्फ वहाँ पे मांस ही अवेलेबल था यानी वहाँ पे केमल ऊँट वहाँ पे रहते थे तो जाहिर सी बात है कि उनको जिंदा रहने के लिए आ, जो खाना चाहिए वो वहाँ पर वही अवेलेबल था इसके लिए वहाँ पर जो भी इंसान था मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुस्लिम लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो भी इंसान जो रहता था वहाँ पर उनके लिए कंपलसरी था कि वो मांस ही खा सकता था क्योंकि दूसरा कुछ वहाँ पे मिलता ही नहीं था जैसे आ, उसके अलावा भी मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे अभी रमज़ान चल रहा है तो रोज़ा इफ्तार करते वक्त हर इंसान खजूर खाता है तो ये खजूर खाने का जो रिवाज है वो भी वहाँ से ही आया क्योंकि वहाँ पर खजूर पैदाइश वहाँ पर खजूर की पैदाइश होती है तो ये भी एक कल्चर वहाँ से ही आया हुआ है इस तरह से ये मांस खाने वाला जो कल्चर है वो भी वहाँ से आया है लेकिन बाद में इस्लाम पूरे देश दुनिया भर में फैला और लेकिन ये चीज़ जो मांस खाने वाली है वो शायद मुझे लगता है कि भ्रम हो सकती है कि ये इस्लाम में कहाँ गया है लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि इस्लाम में कहाँ गया है कोई भी विचारधारा हालात से बनती है जोग्राफिकल कंडीशन से हो सकती है लेकिन समय वो एक पर्टिकुलर इरा या टाइम के लिए हो सकती है कभी समझो हम लोग जंगल में फंस गए और कुछ खाना नहीं है इंसान है जिंदा रहना है उस हालात में हम लोग पौधे भी खाते हैं और कुछ कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं लेकिन क्या हम उसको कंटिन्यू करेंगे पूरे लाइफ भर मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं रेफरेंस मिलता होगा इसमें तो उस टाइम पे कैसा था कि उनके पास एक्सेस नहीं था फ्रूट्स वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चर जिस हिसाब से आज फैला हुआ है तो उस हिसाब से हो सकता है उन्हें वहाँ पे वो कंज्यूम करना पड़ा हो वहाँ पे खाना पड़ा हो लेकिन अभी का जो दौर है जो सिलसिला है यहाँ पे कैसा हो रहा है कि जानवरों पे जुल्म हो रहा है अत्याचार हो रहा है बेगुना जानवरों की मौत की जा रही है ऐसा नहीं है कि हम खा रहे हैं कि हमें उसकी ज़रूरत है मतलब हम वो नहीं खाएंगे तो हम कम्प्लीटली मर जाएंगे ऐसा नहीं है हम खा रहे हैं हमारे टेस्ट के लिए हमारे शौक के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है वेजिटेबल प्लांट्स की अगर वो हम कंज्यूम करते हैं तो वो काफ़ी बेटर होगा जिस धर्म में ये कहा गया है कि इंसान अशरफुल मखलूक आते हैं सबसे अच्छी मखलूक है इंसान तो वो किसी पर अत्याचार कैसा कर सकता है पहला सवाल ये है मुझे ऐसा लगता है और दूसरी बात ये है कि इक्वलिटी सबसे ज़्यादा इस्लाम में दी गई है और जितनी भी मखलूक है परिंदे हैं एनिमल हो या प्लांट्स हो उनको हम नुकसान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हम रिबर्ट नहीं कर सकते उनको जन्म नहीं दे सकते यह अलग बात है कि हम अपने फ़ायदे के लिए इंजेक्शन दे एक मीट जैसा मटेरियल तैयार करते हैं और वो इंडस्ट्री तय है वो इंडस्ट्री का एक इंटरेस्ट है लेकिन कॉमन अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो ये कहीं पर भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता पशुओं के साथ जो शोषण होता है जो अत्याचार होता है उसको इस्लाम कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा ऐसा सपोर्ट नहीं करता है सपोर्ट नहीं करता है लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है जो हम मास्क खाने के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान करके बच्चे पैदा किया जाता है और जो शोषण किया जाता है उनके साथ तो उसको सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है दूसरा मुझे ये भी एक लगता है कि जब यानी बहुत सालों पहले जब लोग गाय और भैंस का यानी उनका वो पालते थे उनको और उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते थे और फिर जब भी त्यौहार आते थे शायद तभी उनकी कुर्बानी करते थे वो लोग और उसके बाद धीरे धीरे वो यानी मांस खरीदना बहुत महंगा होने लगा और जो नॉर्मल पीपल है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो इसकी वजह से फिर बाद में ये एक बिज़नेस शुरू हुआ कि जहाँ पर जानवरों के साथ इस तरह से अत्याचार करके उनको बार बार बच्चे पैदा करके और इस तरह से यानी पैदावार उसकी ज़्यादा बढ़ाना और इसका फार्मिंग करना ये कल्चर फिर शुरू हुआ इस्लाम में एक्चुअली क्या है कि किसी भी जीव को आपको बिना मतलब का परेशान नहीं करना है किसी को दुख नहीं देना है आपको किसी भी इंसान को या जीव जानवर को 
बिना उसके गलती के सजा क्यों दे रहे हो आप उसके योनि में हाथ डालकर मतलब पूरा हाथ अंदर घुसेर के मैंने देखा है कि वो कृत्रिम गर्भ धारण का उसका प्रक्रिया होता है उसको कितना तकलीफ होता होगा ये सब चीज़ें मतलब कैसे हो सकता है हिलाव बिल्कुल नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से कि दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ बनाई गई है वो हम इंसानों के लिए बनाई गई है अभी इसको दो तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं सबसे पहला कि दुनिया में जो भी चीज़ है झाड़ पहाड़ पानी आकाश बादल ये सब हमारे लिए है तो क्या करो इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हो इसे ले लो पहाड़ को तोड़ दो पूरा पानी को गंदा कर दो झाड़ काट दो जानवरों को मार दो जो बेटा है रिश्ते हैं मेरा बेटा है जितना हो सके उससे वो कर दो खुशी एक्सपेक्ट कर दो ये तो मेरे लिए ही बना है ना एक ये तरीका हो सकता है देखने के लिए कि जो भी है मेरे लिए ही है इसको एक्सप्लॉयड करो चीज़ों को शोषण करो उसका दूसरा ये तरीका है जो भी चीज़ें बनाई गई है वो बनाई गई है प्यार करने के लिए वो मेरे लिए बनाई गई है कि मैं उनसे प्यार कर सकूं तो इससे होगा क्या कि जो भी पहाड़ है आप उससे उसका शोषण नहीं करोगे उसको तोड़ोगे नहीं उससे प्यार करोगे उसका लगाव होगा जो भी पानी होगा वो आप अपना समझ के पियोगे कि ये आपका ही है झाड़ है आप काटोगे नहीं आप पौधे लगाओगे ताकि पर्यावरण अच्छा हो सके उसी तरह जो भी जानवर है उसको आप शोषण नहीं करोगे उसका आप खाओगे नहीं उसको आप अपना समझ के प्यार करोगे कुरान में जैसे कहा गया है कि पशुओं को इंसानों के लिए बनाया गया है तो ये लाइन कुरान में बिल्कुल है लेकिन इसका मतलब शायद अलग है और हम कुछ अलग समझ रहे हैं हम अभी समझ रहे हैं कि इंसान पशुओं को इंसान के लिए बनाया यानी हमने उसको मार के खाना है लेकिन ये ऐसा नहीं है इसका मतलब ये भी होता है कि पशुओं को ये पशु इंसान के साथ ही है जैसे हम आ, हमारी जो इस्लाम धर्म में हम देखते कि नू नबी ने कश्ती बनाई थी जब तूफान आया था तो कश्ती में उन्होंने इंसानों के साथ में जानवरों को भी लिया था जानवरों को भी बचाया था तो इसके लिए बचाया था क्योंकि अल्लाह कहता है कि हर इंसान जो जिंदा इंसान है उसको जीने का अधिकार है तो जब नून अभी ने जानवरों को बचाया था इसके लिए नहीं कि हम अभी की जरूरत के हिसाब से हम उनको मार के खाए जैसे ये भी कहावत है कि एक औरत को मर्द की हड्डी से पैदा बनाया गया है पैदा किया गया है आ, तो इसका मतलब हम ये नहीं अभी हम हमारी विचारधारा बहुत आगे बढ़ी है और हम आ, क्या हम कहते हैं कि महिला पुरुष के एकदम समान है सक्षमीकरण हो रहा है क्योंकि महिला अभी पढ़ी है हम अभी जागृत हो गए हैं इसके लिए हम अपना अधिकार मांगते हैं लेकिन पशु पशु अगर अपना अधिकार नहीं मांग रहे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका शोषण करें अगर कुर्बान करना ही है तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को करें जिससे अल्लाह खुश हो जैसे हो गया कि हर एक इंसान तो गलतियों का पुतला होता है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है तो जितनी भी मेरे अंदर गलतियां है मिस्टेक है मेरी जो रूह है उसमें बहुत सारी गलतियां बेशक होगी मैं बहुत हम हम ऐसा नहीं है कि कोई भी झूठ बोले बिना रह सकता है या गलत काम किए बिना रह सकता है कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे थोड़ा ना थोड़ा बहुत गलत काम हो ही जाता है तो क्या हम ये जो बुरा बुराई चीज़ है क्या हम उसकी कुर्बानी दे सकते हैं तो अल्लाह को अल्लाह खुश भी हो गया तो ये एक बात हो गई और रही बात कि मैं अपना बकरी ईद इस तरीके से मनाता हूँ कि मुझे वॉल्टियरिंग करना बहुत पसंद है कि जो भी इवेंट्स होते हैं मैं वहाँ पे जाता हूँ अक्सर और वॉल्टियरिंग करता हूँ छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ जैसे प्लांटेशंस के इवेंट चलते हैं पौधे लगाने के मैं वहाँ पर जाता हूँ उनको हेल्प करता हूँ वॉल्टियरिंग होता है जो जो आप काम करते हो संस्था के लिए उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलते आप ऐसे ही काम करते हो तो प्लांटेशन का काम हो गया एक वहाँ पे करने जाता हो फिर जो भी गरीब बच्चे होते हैं ईद पे अक्सर ये मुंबई एनिमल सेफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब बच्चों को तो गरीब बच्चों के साथ कभी कभी वो सेलिब्रेट करने चले गए या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्लीन अप इवेंट्स रखते हैं तो हम क्लिनिंग करने चले जाते हैं मैं इसी तरह से अपना मुझे ये चीज़ में ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपना ये जो ईद है वो दूसरों के साथ मनाता हूँ दूसरे बच्चे हो गए प्लांट पर्यावरण हो गया मैं उसके साथ अपनी खुशी बांटता हूँ ये मौके पे बकरी के दिन आमतौर पे मैं आ, कुछ नहीं करती हूँ मैं बकरी को जिस तरह से मैं देखती हूँ कि आ, मेरे जो भी रह, नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो बकरी को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं वो आ, किसी ने अगर दस हज़ार का बकरा लाया तो वो सोचते हैं कि मैं बारह का लाऊँगा मैं पंद्रह का लाऊँगा वो दिखने में भी ज़रा बड़ा होना चाहिए होना चाहिए ऐसा मैं कंपटीशन देखती हूँ मुझे वो बुरा लगता है और मैं घर में ही रहती हूँ अपने घर परिवार के साथ और सेवाई बनाती हूँ और हम खाते हैं और बस कुछ नहीं एंजॉय करते हैं घर पे हम लोग कुछ मुस्लिम मेरे जो दोस्त है यूथ लोग हैं हम लोग अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है 
बकरी न खरीदते हुए हम लोग जमा करते हैं और पिछले मरतबा हमने चार साल पहले जो है सातारा में एक जगह पे ड्राफ्ट आया था ड्राफ्ट हुआ था सूखा पड़ा था तो वहाँ के जो किसान थे उनको जाकर हमने वो पैसे दिए थे जमा करके उसके बाद हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का भी आ, काम किया था उस पीरियड में और पूना में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम सत्य शोधक मंडल वो हर साल बकरी ईद पे ब्लड डोनेशन कैम्प रखते हैं मतलब अपनी प्यारी चीज़ है अपने जिसम से जो देना चाहते हैं ना कि बकरा काट कर, वो अपना ब्लड देते हैं उसके अलावा हम लोगों ने ये कोरोना जो काल था कोरोना का जो पीरियड था महामारी का उस पीरियड में हम लोगों ने मुस्लिम ऐसे इकट्ठा किए थे जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार थे जो किसी और को जान बचाने का था ये होती है कुर्बानी मैं बकरी की कुर्बानी तो नहीं करता हूँ मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ जो कुर्बानी में जो तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार रुपये लगते हैं और गाँव में कोई गरीब होता है एकदम लाचार जिसके पास पैसे नहीं है पैसे के कारण जिसकी शादी नहीं हो रही घर में मैं वैसे लोगों को चुनके पैसे दे देता हूँ और फिर वो लोग हमें दुआ देते हैं और मुझे अच्छा लगता है इस्लाम में ऐसा है कि एक मजदूर अगर मजदूरी कर रहा है सुबह आठ बजे से शाम के पाँच बजे तक तो ऐसा कहा गया है कि अपना उसका पसीना गिरने से पहले उसकी मजदूरी का हक उसको अदा करना चाहिए तो ये इस्लाम एक जानवर को मारने का परमिशन कैसे दे सकता है सबसे बड़ा सवाल ये है और हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना आईना बदल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है और ये समाज के लिए भी नहीं है इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं है और ये अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो हमें ये बात को वेरी क्लियर लाउड एंड क्लियर रखनी चाहिए कि एक इंसान की मजदूरी हम उस पर उससे पहले दे देनी चाहिए उसका पसीना गिरने से पहले इसका हुक्म है तो हम किसी जानवर को मार के उसके ऊपर अत्याचार करके अपना पेट कैसा भर सकते जो फीमेल काउज रहती है फीमेल गाय है उसको बार बार आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है यही सेम चीज़ सोचो हमारी माँ के साथ कोई करे तो हमारी बहन के साथ अगर यही सेम चीज़ करे तो कैसा होगा उन्हें सबसे पहले आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है बार बार जब वो प्रेगनेंट हो जाती है उसका जो एक बच्चा निकल के आता है फी अगर फीमेल हुआ तो उसके साथ भी वही होगा जो माँ के साथ हुआ है और अगर मेल हुआ तो उनको ताबड़तोब मार दिया जाता है ये डेयरी इंडस्ट्री में यही होता है यही सेम ऐसी सिमिलर चीज़ें होती है जो चिकन करते हैं या फिर जो बकरियां रखते हैं क्योंकि उनका तो धंधा पर्सपेक्टिव है राइट वो तो ये नहीं सोचेंगे कि बकरी कैसी है गाय कैसी है लेकिन जो प्रॉफिट का जो टाइम था और प्रॉफिट ने अपना जैसा ज़िंदगी बिताया था उन्होंने ये देखा था कि कोई भी जानवर को हार्म ना पहुँचे प्रॉफिट मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि एक मुसाफिर है एक मुसाफिर था वो जा रहा था रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो वो आगे जब गए तब वहाँ पे कुआं था तो कुएं में जाके उन्होंने पानी पिया और फिर वो जब बाहर आए तो बाहर आके उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे कुत्ता था वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा दिख रहा था उनको लग रहा था कि शायद उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो शायद नहीं बच पाएगा तो उन्होंने वो मुसाफिर ने क्या कहा किया कि वो फिर से कुएँ के अंदर गए और वहाँ से उन्होंने अपने जूते में पानी भरा और बाहर आके उन्होंने वो कुत्ते को पानी पिलाया तो ये जो उन्होंने किया उसकी वजह से अल्लाह ने उनके सारे जो गुनाह थे वो माफ़ कर दिए मज़हब का सिर्फ बहाना करते हुए शोषण करना ठीक नहीं है और मज़हब में कहीं पर भी लिखा नहीं है हाँ लेकिन ऐसा ज़रूर है कि हम लोग अपनी सुनी सुनाई बातें या जो अन कही बातें हैं जो नहीं है उसको हम लोग बहुत बड़ा हवा बना के पहाड़ बना के उसको देखते हैं लेकिन उसके सामने एक सच्चा एक राय बराबर सच दिखाई नहीं देता है हमको अगर वो राय बराबर सच अगर हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी और समाज भी आगे बढ़ सकता है कहीं पर भी इसमें रुकावट या फेद करने की बात नहीं है कि जो भी मुस्लिम दोस्त है जो कंजर्वेटिव रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा एग्ज़ाम लगाते हैं या फिर ऐसा दोस्तों के ग्रुप में अगर हम खड़े हैं चार पांच लोग तो ऐसा कोशिश ऐसा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि क्या तू प्रॉफिट से ज़्यादा जानता है क्या तू हदीस से ज़्यादा जानता है क्या तू धर्म विरोधी हो गया है धर्म परिवर्तन हो कर लिया है तेरा किसी ने ब्रेन वॉश कर लिया है तो एक जो हम आपस में हम दो दोस्त रहते हैं हम जो दोस्त के साथ जो रिश्ता होता है वो ना माँ बाप के साथ होता है ना एक अलग ही रिश्ता एक कनेक्शन होता है और जो आपके जो बचपन के ये दोस्त होते हैं वही आपके साथ ऐसा सलूक करे तो कहीं ना कहीं अभी एक डीमोटिवेशन 
फील होता है आप एक लो फील होता है कि ऐसा क्या हो रहा है मतलब क्या क्या गलती क्या है क्या कि क्या जानवरों से प्यार करना क्या गलती है क्या क्या एक पीस आइडियोलॉजी रखना क्या ये गलती है क्या क्या मतलब अगर क्या इस्लाम ये कहता है कि मतलब आप एक्सप्लॉयट करो जानवरों को हाँ इसमें मेरी खुशी है हदीत क्या ये कहती है कि क्या हाँ बिल्कुल आप जाओ आप इम्प्रेगनेट करो आप आर्टिफिशल इंसेमिनेट करो ये ये बात क्या हदीत में लिखी हुई है क्या तो क्या एक पीस आइडियोलॉजी को फॉलो करना क्या गलत होता है क्या विगन बनने से ज़्यादा कोई चैलेंजेस मुझे तो नहीं नज़र आ रहे हाँ थोड़ा लोगों ने दाना कशी की मजाक उड़ाया कोशिश होती है और पूछते भी है मुस्लिम है ऐसा क्वेश्चन करता है उल्टा क्वेश्चन है मुस्लिम है नॉनवेज नहीं खाते लेकिन कहीं पर भी एक्सेप्टेंस नहीं दिखता है इजी विजन पर हालाँकि हम लोग अगर हमारे घर में देखें तो हम लोग नाइन्टी परसेंट मेरे ख्याल से ना वीगन लोग होते हैं घी पनीर दूध ये दो तीन प्रोडक्ट छोड़ दिए और मैट मच्छी वगैरह या जो नॉनवेज है बाकी सब तो हम वेज ही चीज़ें खा रहे हैं ना विगन चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में घुसती नहीं है जब हम लोग शांत बैठ के जब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो समझ में आता है कि ये सब चीज़ें ये तो हम लोग रोज़ खा ही रहे हैं ना फ्रूट खा रहे हैं केला खा रहे हैं सब्जी खा रहे हैं सलाद खा रहे हैं और नट्स खा रहे हैं हाँ ये सब खा ही रहे सिर्फ क्या हम लोग अवॉइड कर रहे हैं दूध से बनी चीज़ें पनीर है घी है बटर है हालाँकि वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है वो फायदे की चीज़ है अवॉइड करना और वो किसी को मार कर आती है किसी का जुल्म करके आती है तो अत्याचार कभी भी कोई भी समाज एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है कोई मजहब या धर्म में कहीं पर भी आ, कोई भी चीज़ अत्याचार से बनी हुई चीज़ होनी नहीं चाहिए और है भी नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि इससे बचे मेरे तीन बीमारियाँ थी जब मैं मांस खाता था उस समय मेरे मुँह से खून आते थे मेरे एडी में हमेशा दर्द रहता था और आँख हमेशा चुपते रहता था तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो गई कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा हमको और उसके बाद मैं दो हज़ार चौदह में सब छोड़ा था तो उस समय मैं एक वर्कर था मैं रोज़ का चार सौ पाँच सौ रुपये कमाता था आज मेरा एक दिन का खर्च करीबन पचास हज़ार रुपये खर्च है वर्कर के ऊपर और सब अच्छा होता है अच्छे चलता है मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है कभी सबका घर चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं आता है मेरा पूरा दुकान दुकान शका आ रही है मेरा पूरा घर शका आ रही है हम इंसान सोशल एनिमल है और जब सोशल एनिमल होने के नाते हम जब सोसाइटी में जाते हैं हम हमारे रिश्तेदारों में जाते हैं हमारे ऑफिस के कलीग्स होते हैं उनके साथ जब हम ये सब चीज़ें शेयर करते हैं या हम अपने खाने का यानी हम बोलते कि ये मुझे नहीं खाना है या ये मैं नहीं खाऊंगी तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि मज़ाक उड़ाया जा रहा था बहुत सारा चीज़ें और फिर रिलेटिव्स ने कहीं कहीं पर धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया बहुत बार तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि बहुत सारी डिशेस ऐसे बना के रखते थे जो हमेशा हम खाते हैं तो टेम्पटिंग पहले होता था कि अभी क्या करूँ <laughs> फिर मैंने बोला कि नहीं करना है मुझे नहीं चाहिए तो रिलेटिव से सिबलिंग से उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया कि ये नहीं खाएंगी तो या तो मुझे वो प्रपोज ही नहीं करते हैं या फिर वो मेरे लिए कुछ अलग बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो अलग है जो यानी कभी कभी हम मिलते हैं या कभी कभी हम वो सुनते हैं तो वो अभी भी वो चल रहा है कि नहीं आ, ये क्या बात हो गई ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है एक इंसान नहीं खाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा या आ, कि फीमेल होने के नाते क्या होता है कि समाज में आ, समाज ने क्या किया है कि बहुत सारी आ, संस्कार निभाने की जिम्मेदारी फीमेल पे ज़्यादा डाली है तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशराइज होना पड़ता है हमें कि हम अगर मेहमान आए और हमने नॉनवेज नहीं बनाया तो बोलेंगे कि ये बहू कैसी है कि हमें नॉनवेज भी नहीं खिलाया है तो ये ताने भी बहुत सारे सुनने पड़ते हैं so, आप लोग भी वीगन बने एक अच्छा मुसलमान रह सकते हो इस्लाम की पूरी इबादत कर सकते हो क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको किसी भी जानवर का शोषण करना जरूरी है उल्टा इस्लाम कहता है कि जानवरों पर किसी भी मासूम पर अत्याचार करना गुनाह है 